distribution density density function okey yang kalau tadi tu uh, maksudnya uh, again density function tapi kita ada normal distribution and so on okey ini kalau kita ada pdf lah any kind of pdf function okey any kind of pdf function so katakan let's say we have this example uh, you have theta 1 minus theta eh sorry what theta 1 minus x theta minus 1 ini kita pun dah solve dalam uh, MLE kita dah dapatkan dia punya theta h kita softkan dalam sufficient statistik pun ia ya juga kita dapatkan apa dia punya sufficient statistik and so on. Cuma this one you want to find okay uniformly most powerful test of H0 theta equals to 1 against theta greater than 1. Okay yang dia ada dua part eh. Satu yang ni UMP uniformly most powerful test. Second kita nak derive dia punya likelihood ratio test bila kita selesaikan this one. Okay likelihood ratio test ni boleh juga digunakan apabila kita punya alternatif tu Uh, theta greater than 1 Boleh, tak salah okay? Tapi bergantunglah pada soalan Kalau let's say soalan tu nak dapatkan uniformly most powerful test Kamu buat approach uniformly most powerful test lah Kalau let's like ratio That's when you need to find What is the omega h And also large omega h Baru kamu dapatkan dia punya ratio okay. So first kita tengok dulu Macam mana kita nak solvekan for uniformly most powerful test okay. The same uh, The same thing eh Okay, uh, kita review balik. So, dalam uh, for solving uniformly most powerful test, you have let's say let theta prime be a number greater than theta. Sebab kamu tak ada simple hypothesis. So, yang kamu ada dalam alternatif kamu adalah theta greater than 1. Okay, so likelihood function dia, okay, theta n, okay, theta to power n, product, okay, 1 minus xi, theta minus 1. Okay, so jangan tersilap tulis pula bukan macam ni eh. Bukan 1 minus product Si dalam tu. Okay, kalau 1 minus product Si maksudnya 1 minus X1, X2, Sn and so on. Okay, kalau kamu tak sure nak letak produk ataupun bentuk submission ke apa, kamu cuba explain. Masukkan value. Dapat tak benda yang sama? Ha? Itu salah satu cara lah kita nak check sama ada betul ke tidak cara kita tulis notation tu. Sebab dalam... Inflation ni, cara kamu tulis notation kamu tu penting ya. Produk ke, di dalam ke, di luar ke. Ha, itu penting. Kalau tidak, dia akan efek yang bawah-bawah tu lah ya. So again, this one, produk 1 minus Xi to the power theta minus 1. Okay. So again, kita ambil Neiman Pearson eh. NP ni, Neiman Pearson theorem. Okay, kita ambil dia punya ratio juga. Cuma kita ada value lah. So first, kita gantikan lalui hub function theta equals to 1. Okay, for this one. Lalih function theta is equals to theta prime. Kamu nak pakai theta 1, theta 2 pun is okay. For this one, saya pakai theta prime. Okay, kita gantikan. So, lalih function theta equals to 1. So, 1 to the power n. Dependent, 1 minus xi. Theta 1, 1 minus 1. So, ini gantikan theta prime. And so on. So, ini satu je. Tinggal yang atas tu tinggal satu lah. Okay, sebab ini kuasa 0. So, 1. So, just 1 over this value. Okay, ni eh. This value ni. So again, cara yang sama, uh, let k be a positive number which is such as that, kamu tulis balik, less than equals to k. So kita selesaikan yang ini yang bawah ni, saya bawa naik atas. Okay, bawa naik atas. So you have this one, greater equals to 1 over k. Okay, nak hilangkan yang punca kuasa, so, kita ambil ln. So n ln theta prime plus theta prime minus 1, ln product 1 minus si. Okay, ln 1 minus ln k, so minus ln k. Okay. Bawa yang tak berkenaan, yang tak ada X pun tu, bawa semua ke sebelah uh, kanan. Okay, yang tinggal ini. Okay, so simplifykan lagi. Okay, so again, divide lah. So, theta prime minus 1 kat sini kan, kita bawa ke sebelah kiri, so dia akan jadi divide. So, ln product of 1 minus I is equals to C. So, the best uniformly most powerful test is given as this one. Just ln product. 1 minus Si greater or equals to C. So, we just stop at here. Best uniformly most powerful test. Kita tak selesaikan sampai habis lah sebab kita tak ada nilai alpha and so on. Okay. So, that is your best uniformly most powerful test bila kita ada density function. So, dah ada density function, build up your likelihood function. And then, kalau nak dapatkan uniformly most powerful test, so check what is your alternative. Kalau dia bukan simple hypothesis, that's mean let uh, apa pula theta 1 be a number greater than theta. So, selesaikan ambil ratio using Neiman Pearson. Setkan less than equal to k. Solve, simplify and then you get lah what is your uniformly most powerful test. Okay, tapi dia kena tally eh. Sebab alternatif kamu theta greater than 1. Yang kat sini pun mesti greater than. Okay, kalau
kalau authority kamu theta less than 1, it should be less than lah. Kamu kena modifykan sikit lah sebab since katakan, um, katakan lah kamu dapat greater than juga. Tapi since uh, we want to test the alternative, this is theta less than 1. So the best UMP is given as ln product 1 minus Xi less than or equals to C. Okay, dia kena follow balik. Apa yang kita test. Ha, tu kena remind jugalah eh. Jangan careless mistake. Benda tu batas betul cuma cara kamu tulis yang last value tu. Okay, tengok balik what is your alternative. Okay, that is the first part. Okay, second part kita nak solve derive the likelihood ratio test. Okay, kita tak cari lagi dia punya critical region. Kita just nak nak dapatkan apa dia punya uh, dia lebih kurang macam ni lah. What is the likelihood ratio test for this one. Okay, sebab dia agak complicated kalau nak dapatkan dia punya region tu. Sebab kita ada density function kalau macam taburan normal. Okay, taburan normal kita dah tahu. Kita boleh hampirkan sebab kalau macam T distribution. Okay, T distribution kalau kamu ingat balik bila kamu build up, kamu punya confident interval. Okay, is a, apa nama? Kamu punya standard normal. Okay, standard normal, ratio of standard normal divided by square root of your chi square distribution. Okay, it's coming from normal, T distribution. Okay, but this one is a density function. Kita tak tahu itu taburan normal ke apa ke. So, normally we just arrive uh, ataupun kita bagi apa dia punya likelihood ratio test saja without solving up to your critical region. Okay. So, let's say we look at here. Okay, kita nak test. Uh, sorry, ni this one yang tadi kan. Ha, yang ni lah. Okay, theta and equals to one eh. Bagi saya tukar. Sorry, sorry. Ini yang tadi. Okay, ini kamu tukar sikit eh. Okay, ini katakan kita tukar juga theta greater than 1. Okay, tukarkan ya. Instead of theta unequal, kita buat theta greater than 1. Tapi, kita nak derive dia punya likelihood ratio test. Okay, betul kan ya dalam kamu punya... Nota tu. Kalau tidak solution saya tak tally pula dengan yang ni. Okay so you want to derive ataupun you want to find what is the likelihood ratio test for testing null kamu theta equals to 1 alternative theta greater than 1. Okay so we just look at the solution. So again kamu punya small omega is theta equals to 1. Okay large omega kamu ni. Okay large omega tu dia mengambil kira nilai theta yang berada di dalam null dan juga alternative. So, it's the same thing kalau saya tulis theta greater than or equals to 1. Okay, theta greater than or equals to 1. Okay, sebab dia mengambil kira apa yang berada di dalam null hipotesis kamu. Okay. Okay, apa yang berada di dalam null hipotesis kamu dengan alternatif. So, theta equal. Ini theta greater than. So, kita just simplify kan. Theta greater than or equals to 1. Okay, let's look function for omega h. So, kamu ada produk theta 1 minus Si to the power theta minus 1. Okay, kita gantikan sebab kita dah tahu null kita theta equals to 1. So, selesaikan 1 lah. Ini, kamu punya jawapan dia. Okay, sebab theta satu ini pun theta equals to 1 juga. Okay, so sekarang ini L omega ni. So, L omega. So, dapatkan dulu apa dia punya omega hit. Kamu nak dapatkan ini, apa dia punya value dia. Okay, so L omega kita selesaikan macam cara yang sama. Kita selesaikan untuk dapatkan MLE. So, ambilkan N ln theta plus theta minus 1 ln product 1 minus SI. So, differentiate with respect to theta. Set kan equals to 0. So, again, you will have this one. Okay, saya off dulu kan ni. Kalau let's see, you pakai data banyak pula. Okay, theta head, you, you have minus N over summation ln 1 minus XI. Okay, so again, kita dah ada likelihood omega hit ni, which is theta hit to the power n, product 1 minus xi, theta hit minus 1. Okay, ini cat, uh, sebab dia punya theta hit ni panjang, kena panjang, agak sukar nak masuk, uh, uh, complicated sikit lah bila kita tulis, so saya letak theta hit ni lukan sini, likelihood omega hit, theta hit kamu maksudnya inilah, theta hit to the power n, product 1 minus xi, theta hit minus 1. Okay, that is your likelihood omega hit. Okay, sekarang kita ambil ratio. Okay, likelihood ratio. Okay, terus bagi jawapan dah. Okay, kita ambil likelihood ratio. Maksudnya, you get what is your L omega hit. L omega hit. Okay, small omega divided by large omega hit. Okay. 
So again, L omega H is just 1. Okay, ini kau punya inilah tadi. Kita tahu punya ratio tadi. L omega H ni maksudnya yang kamu ada tadi. Ini. So gantikanlah. So ini ya eh, yang ni. Tata H N product 1 minus X I. Okay, tinggal S I ni. S I. Tata H minus 1. Okay. Again, with your theta heat here, is given as okay, negative N, nampak ke? Negative N, summation ln, nampak pula warna hijau, okay. Okay, negative N, summation ln, okay, summation, okay, ln 1 minus size I. Okay, ini kamu punya theta heat. So that's mean this is your likelihood ratio. Kita dah gantikan 1 over theta heat N which is this is theta heat. Product 1 minus SI theta heat minus 1. Kalau nak tulis pun boleh tapi agak nampak macam complicated sebab dia macam ni lah. Negative N summation saya gantikan ya. 1 minus XI 2 di power N. Product 1 minus XI theta heat kita negative N summation. Okay, so sub echelon sub satu tolak A, XI. Okay, minus 1. Okay, ini kamu punya ni. Okay. So, sekarang ni bila kita nak tulis dalam bentuk function, likelihood ratio test ni. Okay. Bila kamu punya uh, defining likelihood ratio tu, is this one, this value, bila kita nak test theta greater than 1. Tapi bila theta less than or equals to 1, your answer is 1. Tahu tak kenapa satu? Sebab bila kita L omega H, kita dah ada satu. Bila L large omega H tu, kita boleh ganti juga theta equals to 1. So that's 1. Bila kita gantikan, memanglah kita dapat satu. So that's why it's got 1. Okay. Cuma Apa? ini cara-cara cara cara menulis lah. Cara menulis. That's mean this likelihood ratio, we have this value, bila theta greater than 1, bila theta less than equals to 1, you get 1. Okay, maksudnya kita kita selesaikan sampai kat sini saja untuk dapatkan what is your likelihood ratio test. Kalau soalan dia find the best critical region uh, using likelihood ratio test, uh, so maksudnya dapatkan yang macam tadi tu, yang kita buat untuk tawaran normal tu. Okay? Yeah? Boleh ya? Eh? Faham dia punya soalan dia. Soalan dia apa yang ditanya. Okay. Uh, ini uniformly most powerful test. Memang kamu akan dapat critical region lah. Itu yang kita buat sebelum ni. Ini uh, derive dia lah di Horosho test ni. Kita nak tengok apa dia punya. Macam saya nak tengok ni. Apa dia punya delta ni. Apa benda dia. Kalau yang tadi. Yang tadi apa soalan saya. Saya tulis. Uh, kau tengok boleh lah tadi. Saya ada mention again lah. Find the best critical region using lah di Horosho test. Okay. That one. Okay. Boleh eh? So, itu kalau case kita density function. Okay, case kalau kita ada density function. Yang part 1 tu apa yang kamu dah belajar untuk dapatkan uniform di most powerful test. Okay, yang ni nak dapatkan lali huruf syur. Okay, so again eh, chapter 3 ni semua berada di dalam paper 2. Okay, paper 2. Which is 50%. Paper 1 50%, paper 2 50% eh. Okay. Kalau kamu follow je saya punya nota, insyaAllah boleh buatlah. Okay, bila kamu uh, tengok balik video tu, okay, soalan kan dah ada dalam modul tu. Okay, salin balik, salin balik dalam tu ni. Sebab tu saya tak bagi nota yang dah bertaip punya solution. At least kamu watch the video and then try to understand and then write back in terms of your own writing lah. Tulis balik dia punya solution. At least kamu faham lah, dapat sikit. Okay, so the last one. Okay, saya proses je ya. Eh. Saya assume tak ada soalan sebab kamu mendengar sahaja. Okay, tak apa-apa. Okay, okay sama 3.17. So, again, this likely ratio. Okay, ni lain sikit lah. Lain, bukanlah lain. Ini just cuma kita ada. Kita nak derive juga likely ratio tapi kita ada mu greater than mu not. Okay, yang ni sama juga saya rasa. Okay, better ya. Okay, case sigma square is known. Okay. Dia macam-macam uh, lah kamu boleh check eh, kalau let's say ini mu unequal pun boleh. Kan? Ataupun mu less than. Yang setakat ni saya buat semua kebetulan lah eh. Mu greater than. Tapi boleh jugalah untuk mu less than and so on. Okay? Cuma dia punya tu je lah dia akan jadi less than lah. Bila kamu punya apa ratio ke apa tengok lah. 
Okay, again. This one, kamu punya small omega is mu equals to mu naught. Ini eh. Okay, omega, large omega. Large omega, dia ada equal, dia ada greater. Okay, so kita tulis mu greater than or equal. Okay, kalau kamu ada ini less than. Ha, kalau large omega kamu, mu less than or equal. Okay. Okay, again, likelihood function. Okay, sebab taburan normal. So, this is your normal expression. Okay, kita dah tahu. Sigma square is known. So, yang kita nak estimate is just mu h. Mu h from the MLE, it should export lah. Okay. Tunjuk sikit lah. Eh. Kalau ni tunjukkan sikit macam mana kamu dapatkan mu h equals to export. Ada markah sikit. Locate for that one. Okay. Macam mana kamu selesaikan. Uh, ambil je long. Let's look function. Soft kan. Differentiate with respect to theta. Set kan equals to zero. Okay. So, okay. That one. So, kita gantikan. Okay. First, this is your L omega. Okay. Sebab L omega sama je. L omega h. Sebab kita tetapkan null kita adalah mu equals to mu naught. Okay, yang kita, kita selesaikan ada L large omega ni. So, since case sigma square is known. So, tak perlu lagi estimate sigma square. Yang perlu estimate your mu saja. Okay. So, set equals zero. Dapatlah ni. Mu h equals to x bar. Okay. Next. Okay. Gantikan L omega h ni. Okay. L omega h ni dia ada dua lah ya. Satu, uh, kita akan... Bentuk yang sama juga macam tadi. So, ini kita akan ambil uh, sebab kita dah dapat mu h tu sama dengan x bar. So, kita akan selesaikan kalau x bar greater than mu naught. Satu lagi x bar less than or equals to mu naught. Okay, yang ni ya. Eh, yang awal tadi. Ha, ini lah. Okay. Ini. Okay, sebab dia mengambil kira dua benda. Okay. So, bila kita punya ini x bar greater than mu naught, kita gantikan mu h kita sama dengan x bar. Bila dia x bar less than or equals to mu naught, kita gantikan sebagai mu naught. So, bila kita ambil define dia punya LRT, which is likelihood ratio test, okay, L omega h divided by L large omega h. Okay, kita ada SI mu naught, L omega h, okay, katakan x bar greater than mu naught, so you have this term. So, you can set up, okay, selesaikan macam yang tadi juga, okay, simplifykan ini, Okay, tambahkan satu term, selesaikan, okay, and then you have this one. Okay, so tunjuklah kamu selesaikan macam mana, dapat ini, selesaikan ini. Okay, kalau X bar kita dah minut, so this is your likelihood ratio test. But for X bar less than equals minut, sebab kita dah gantikan kita punya X bar sama, eh, sorry, mu sama dengan minut, okay, sebab dia akan sama dengan ni lah. So maksudnya ini jadi minut. So cancel out, satu lah. Okay, so this is your likelihood ratio test. Okay. Boleh? Boleh. Kalau tak boleh, saya tengok lagi video ni, Doktor. Jangan risau. <laughs> saya tak boleh ulang-ulang supaya faham. Okay, so that is your likelihood ratio test lah. Define dia punya, macam mana kita derivekan dia punya likelihood ratio test. Okay. Ini kita, kiranya kita tak soft sampai dapatkan uh, critical region eh. Okay. So yang first tadi je, yang first slide tadi. Okay, first page tadi. Kita selesaikan, dapatkan uh, finding lah what is the best critical region. So, ini derive a likelihood ratio test. Maksudnya, kita nak bentuk macam ni je sampai. Dekat sini je lah. Yeah, that one. Yeah. So, again lah kalau let's say, um, the case sigma square is no ni. Kalau kamu selesaikan this one. Okay, kalau katakan dia two sided lah. Kamu boleh dapat lah kamu punya Z test ni. Jadi kita ada S square. Kita ada S square. Okay. So you have your Z. Okay. X bar minus mu naught. Okay. Square root. Okay. Sigma square over N. Okay. Ini ya. X bar minus mu naught. Okay. Apa yang saya tengok Okay. Sigma over square of N. Sama je kalau let's see ni. Kamu tengok pattern dia. Okay. Sekejap saya tulis balik. Z ni. Square root N. X bar. Minus mu naught. Okay. Over. Uh, sigma macam tu. Okay. Sama je. Okay. Cuma kat sini kamu. Ini kawasan dua. Kawasan dua kan. Okay. Cuma kamu boleh selesaikan lah kat sini ni. Okay. Dia akan bentukkan satu taburan. Normal distribution juga. Kalau kita ada case kita. Mu equals to mu naught. Alternative, mu is unequals to mu naught. Okay. 
um, kes kita uh, kes mu unknown okey mu unknown okey mu unknown ke okey sigma square is known okey sigma square is known so bila sigma square is known kita akan dapat z test so untuk ini okey kamu boleh repeat balik soalan yang pertama tadi okey yang saya tunjuk dalam video tu tapi kes dia mu unknown sigma square is known. So bila kamu ini kamu akan dapat z test instead of t distribution. Kaedah yang sama. Okey, so itu sebagai kamu punya latihanlah. Kamu ada null mu equals to mu not. Alternative mu is unequals to mu not. Case mu is unknown but sigma square is known. You can show that this one you will get a z test instead of t distribution. T adalah untuk case sigma square is unknown sebab kita gantikan sebagai S square. So, bila dalam S square tu, dia ada summation dia, summation SI minus X plus square over N minus 1. Okay, dia ada term summation SI minus X plus square tu. Okay, so itu yang membentukkan T distribution. Tapi kalau kat sini, kes kita sigma square is unknown. Is, sorry, sigma square is known. So, dia dalam bentuk sigma square je lah, which is, um, okay, yang unknownnya adalah mu ni. So, mu tu je lah yang kamu replace kan sebagai X bar. Okay, keedah yang sama eh. Kalau kamu boleh selesaikan, uh, it's good lah. Boleh dapatkan dia punya bentuk tu, set test. Okay, macam. Okay, sekejap eh saya tulis proper, proper question. Maybe you can try for your own exercise. Okay. Okay, suppose that, okay, ni cuba sendiri eh, nanti. Suppose that you have x1, x2, xn. Okay, is a random sample. Okay, from a normal distribution. Normal distribution. Okay. With known population, population, variance, sigma square. Okay. So, you want to test null mu equals to mu naught. Okay. Versus alternative dia. Okay. Mu is unequals to mu naught. Okay. Show that the likelihood ratio test. Okay is equivalent to the set test. Maksudnya kamu akan dapatkan dia punya critical region dia adalah set test. Okay. Sama juga macam yang first soalan tadi. Okay. Cuma case kita uh, yang tadi unknown population mean, unknown population variance. But this now unknown population mean but with known population variance. Okay. Ini boleh, kamu boleh cuba lah. Okay, selesaikan. Ini kamu akan dapat Z-test kalau bentuk soalan ni macam ni. Okay, ya? Okay.